ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் ஆதிசரணல் இருக்கு கொடுமணல் இருக்கு இவற்றையெல்லாம் விட கீழடி முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கான காரணம் என்ன அடிப்படையில் இந்த ஆய்வை தமிழகம் செய்யலை அடிப்படையில் இது வைகை ஆற்றங்க நாகரிகம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பதினேழு ஆற்று படைக்கிறது அதில் ஒரு ஆர்டர் தான் தமிழ் பேரில் சொல்கிறாங்க அழகன் குளத்தில் ரொம்ப நாளாக ஆய்வு பண்ணுறாங்க அப்போ தேனூர் இடத்துல தங்க க தங்க பிளேட்டே கிடச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கிய வந்து நம்ம வரலாறு பின்னாடி போகிறது இல்லை நம்ம அடி அண்மையில் இருக்க சோழ வரலாறுன்னு நிறுத்திக்கிறோம் சேர வரலாறு பல்லவன் நிறுத்திக்கிறோம் பாண்டிய வரலாறுன்றது கிமு முப்பதுலேயே அகஸ்டியஸ் மன்னன் ரோமாபுரி அகஸ்டியஸ் மன்னனுக்கு ரெண்டு முறை தூதுக்குழுக்கள் அனுப்பிச்சது உலகை தமிழ்நாடு இணைத்தவர்கள் வந்து அடிப்படையில் பாண்டியர்கள் பின்னாடி சோழர்கள் வராங்க பின்னாடி சேரர்கள் வராங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடுன்னு சொல் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லாமல் இந்தியாவுடைய மாநிலம்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கோபம் வருமா வராது முதல் சங்கத்தில் பாண்டிய மன்னன் பேர் எப்படி வரும் சிவன்றும் வருது ஜாதின்றது விலக்கியத்தில் இல்லை இப்போ தான் நம்ம வந்து அதை கட்டமைச்சிருக்கோம் அதை வச்சு கூட வளங்க இடங்கை பிரச்சனை வந்த பிறகு தான் ஜாதியை கொண்டு வராங்க கிமு அறநூறு என்பது ஒரு துவக்கம் தான் வணக்கம் நண்பர்களே இரு உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நமது நிகழ்வில் நின்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் கடல்சார் தொன்மை தமிழர் ஆய்வாளர் மரியாதைக்குரிய திரு ஒரிசா பாலு நின்றிருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம சந்திச்சு கொஞ்ச நாள் தான் ஆயிருக்கு அதற்குள்ள தமிழகம் முழுக்க ஏன் உலகம் முழுக்கவே சொல்லலாம் தமிழர்களுடைய கீழடி தமிழர்களுடைய தாய் மடியாக மாறி இன்னைக்கு எல்லோர் மத்தியிலும் ஒரு பேசுகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு மைய கருவா மாறி இருக்கு இப்போ எனக்கு முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் ஆதிசரணல் இருக்கு கொடுமணல் இருக்கு இவற்றையெல்லாம் விட கீழடி முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கான காரணம் என்ன இது அந்த கீழடி ஆய்வு வெளிப்பட்ட நேரத்தில் இருந்த அரசியல் சூழல் காவேரி பிரச்சனை கர்நாடகத்துக்கும் நமக்கு சில அரசியல் சிக்கல்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த ஆய்வு பொருள்கள் வந்து பெங்களூர் ஏஎஸ்ஐக்கு போகிறதா இருந்ததால் இந்த பிரச்சனை அடிப்படையில் இந்த ஆய்வை தமிழகம் செய்யலை அடிப்படையில் இந்த ஆய்வை இந்திய தொல்லியல் துறைக்காக பெங்களூரில் இருந்து மதுரையை சேர்ந்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தேர்வு பண்ணி செய்கிறாங்க ஓகே அது கூட எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலில் பாலசுப்ரமணியம் சொல்லிட்டு ஒரு கீழடி பள்ளி ஆசிரியர் அவர் கொடுத்த தகவல் பேரில் வேதாசலம் ஐயா வந்து வைகை ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தை முழுமையாக ஆய்வு பண்ணி அதை தொடர்ச்சியாக தான் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் வராங்க அதில் வந்து இந்த ஆய்வு வந்து இப்போ கீழடின்ற ஒரு இடத்த வந்து அமர்நாத்த ராமகிருஷ்ணன் பேர் சொன்னதால் அது கீழடி நாகரிகமாக இருக்குது அடிப்படையில் இது வைகை ஆற்றங்க நாகரிகம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பதினேழு ஆற்று படைக்கிறது அதில் ஒரு ஆர்டர் தான் தமிழ் பேரில் சொல்கிறாங்க தமிழ் கெழு வைகைன்னு சொல்லிட்டு அந்த இலக்கியத்தில் மிக சிறப்பாக பாட பாடப்பட்ட ஒரு வைகை ஆறு அந்த வைகை ஆற்றங்கரை நாக அதுவும் வைகை ஆறுனால் வைகை ஆறுக்கும் குண்டாருக்கும் இடையில் கிருதமால் நதி ஓடி மிகப்பெரிய பாண்டிய பேரரசுடைய ஒரு நான் மாட கூடல் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அரசு உலகத்தையும் இணைச்சு ஒரு அரசு சொல்லக்கூடிய பகுதிக்கு வைகை ஆற்றங்கரை அதில் கீழடி பகுதியில் கொண்டகைன்ற இடத்துல கீழடி பகுதியில் ஆய்வு செஞ்சதால் இப்போ கீழடின்னு பேசுகிறாங்க ஆனால் இது ஒரு ஆற்றங்கரை நாகரீகத்தை உலகத்திலே மருதுநல் நாகரீகத்தை தோற்றுவித்த தமிழர்களுடைய மிக முக்கியமான வைகை ஆற்றங்கள் நாகரீகம் ஏன்னா உங்களுக்கு வஷ்ணநாடு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காமகவுனியன் பட்டியில் இருக்கக்கூடிய பாறை ஓவியங்கள் ஆரம்பித்து தேவேந்திரநல்லூரில் ஆரம்பித்து இலங்கை வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு வைகை ஆற்றங்கரை நாகரீகத்தை நம்ம இன்னும் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஆய்வுகள் கீழடி அடிப்படையில் பார்க்கும்போது கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தமிழர்கள் அதிலிருந்து எழுத்தறிவு பெற்றிருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்குது ஆதன் குவிரன் மடையச்சி போன்ற வார்த்தைகள் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இதெல்லாம் வந்து அங்கேயே குறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப எழுத்தருள சிறந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுது நீங்கள் இல்லை அதையும் தாண்டி இருப்பாங்க அப்படிங்கிற சில பதிவுகளை பார்க்க முடிஞ்சு இது எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஆக்சுவலி இது துவக்கம் தான் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய இரநூத்தி எழுபது தொல்லியல் களங்களில் ஒரு இடத்துல ஒரு பகுதி ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் கூட ஏஎஸ்ஐ வந்து அவங்க பண்ண ஒரு தொழில்முறை அடிப்படையில் வேறு மாதிரியான ஆய்வுகள் பண்ணாங்க இப்போ பண்ணுறவங்க வேறு மாதிரி பண்ணிணாங்க அப்போ பண்ணுற ஆய்வில் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன்லாம் வந்து கள ஆய்வில் சிறப்பு வாங்கிடுவாங்க இந்திய தொழில் துறையில் முறையாக பயிற்சி பெற்றவங்க இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஓய்வு பெற்ற பிறகு அதாவது எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து வேலை பண்ணவங்க எல்லாம் ஓய்வு பெற்று இப்போ இருக்கிற புதுசாக வந்தவங்க எடுக்கிற முயற்சி ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் தெரியும் அவங்க ஆய்வு பண்ணது முறைக்கும் இவங்க ஆய்வு பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் ஆறாயிரம் பொருள் கிடச்சிருக்கு அதே
இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்லும்போது கூட கீழடிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட நீங்கள் வைகைநதிக்கரை நாகரீகம்ன்றத ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துகிறீங்க இந்த வைகைநதிக்கரை நாகரீகம் அப்படிங்கிறது இப்போது என்ன கம்பேரிசன் பண்ணும்போது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிந்து வழி நாகரீகத்துக்கு இணையானது அதை விட முற்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் பார்வையில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த வைகைநதிக்கரை நாகரீகத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை ரெண்டுத்தையுமே இப்போ இணைக்க வேணாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய தமிழ் நாகரீகம் இது ஒரு மிகப்பெரிய தமிழ் நாகரீகம் இரண்டுத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற தொல்லியல் அடிப்படை இப்போ இருக்க கால இடைவெளி வந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு வடங்கள் ஓகே அது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு சொல்கிறாங்க இது வந்து இப்போ தான் வந்து முதல் கட்டத்துலேயே அறநூறு வந்திருக்கு அதாவது ஆறு பொருளை அதுவும் வெளியில் கிடைச்ச பொருளை அதுவும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வந்து கார்பன் டேட்டிங் அமைச்சிருக்கோம் இதே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மண்ணு கடியிலேருந்து ஒரு பொருள் எடுத்து உடனுக்குடியாக கார்பன் டேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கிற அந்த காலக்கும் வச்சு கப்ப பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஓகே அப்போ ஒழுங்காக நம்ம வந்து ஒரு பொருளை எடுத்த உடனே உடனே அது அமெரிக்காவுக்கு மியாமி கவனிச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அது காலநிலை வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது வந்து துவக்கம் தான் இந்த துவக்கம் வந்து மிகப்பெரிய அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் வைப்பார் குண்டார்லாம் நெசோலத்திக் பீரியட் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு பழமையானது அப்போ நமக்கு வந்து இன்னும் பழமைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க பாறை ஓவியங்கள் மிக பழமையானவை இப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கிற பாறை ஓவியங்கள் மிக பழமையானவை அது இல்லாமல் சென்னை அதிரம்பாக்கம் நாகரிகம் வந்து மிக பழமையானவை அப்போ அந்த பழமையான அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் சொல்லி சாந்தி பப்பு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அதே சாந்தி பப்பு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இப்போ இது இது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள இடைவெளி தான் நடைமுறைக்கும் உள்ள இடைவெளி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதனால் இது துவக்கம் தான் இது அதே சமயத்தில் இதை வந்து நம்ம வந்து தயவு செய்து அந்த ரிப்போர்ட் வர வரைக்கும் அந்த ஆய்வு நிலையை வர வரைக்கும் நம்ம உணர்ச்சி வசப்படும் ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ மிகப்பெரிய பிரச்சனையை நான் ஒன்று நாங்கள் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் கடந்த சில நாட்களாக போகிறவங்க அங்கே இருக்க பொருள் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அந்த ஆய்வு அந்த இடத்துல கீழே ஆய்வு இடத்துல இருக்கிறது மண்பாண்டு ஓடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எடுத்துகிட்டு போனால் எப்படி நம்ம உறுதி பண்ண முடியும் அதனால் வரவங்க பார்வையாளர் இருந்தால் நைட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க காட்சி பொருள் எடுக்கிறவங்களே இருந்தால் நமக்கு சிக்கலாக இருக்கும் இல்லை ஒரு அருங்காட்சியமாக அருங்காட்சியகமாக அமைக்கணுங்கிறது ஒரு நல்ல கோரிக்கை தானே சார் அதை ஏன் நீங்கள் வந்து இப்போ வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அரு ஆய்வு அறிக்கை வந்த பிறகு குறிப்பாக இந்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழே இப்போ நம்ம வேலை செய்கிறோம் இந்திய தொல்லியல் துறையில் இது வந்து முறைப்படியான ரிப்போர்ட்டில் பதிவு பண்ணும் ஓகே பதிவு பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து இடைசெறிகள் பண்ணி எதாவது கலைச்சிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ஆய்வு அறிக்கை பின் பின்னாடி போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாக வேணால் அதை மாற்றலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் சரி சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த பாண்டிய பேரரசு இருந்த ஒரு காலகட்டமாக இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்றீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்ல முடியுமா ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கிய வரலாறு பின்னாடி போகிறது இல்லை நம்ம அடி அண்மையில் இருக்க சோழ வரலாறு நிறுத்திக்கிறோம் சேர வரலாறு பல்லவன் நிறுத்திக்கிறோம் பாண்டிய வரலாறுன்றது கிமு முப்பதுலேயே அகஸ்டியஸ் மன்னன் ரோமாபுரி அகஸ்டியஸ் மன்னனுக்கு ரெண்டு முறை தூதுக்குழுக்கள் அனுப்பிச்சது அதே மாதிரி கிரேக்க பேரரசில் பாண்டியன்ற பேர் இருக்குது பாண்டியன் ஒன் பாண்டியன் டூன்ற பேர் கிரேக்க பேரரசு கிரேக்க பேரசு மினோவான்ற வம்சத்தை சார்ந்த ட்ரிமலைன்ற மொழி பேசக்கூடிய பாண்டிய மன்னன்னு பதிவு பண்ணியிருக்கு அப்போ ஒரு மெடிடேரியன் கடலுக்கு இருந்த தொடர்பும் அதே சமயம் சீனாவுக்கு நமக்கு இருந்த ஹான் பேரரசில் இருந்த தொடர்பும் மிக முக்கியமான தொடர்பு இதெல்லாம் பாண்டியர்கள் தான் இன்றைக்கி உலகை தமிழால் இணைத்தவர்கள் வந்து அடிப்படையில் பாண்டியர்கள் பின்னாடி சோழர்கள் வராங்க பின்னாடி சேரர்கள் வராங்க பல்லவர்கள் வராங்க தொண்டைமான் வராங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு நிர்வாகத்தில் உட்பட்ட ஒரு பேரரசாக இருந்தது மிகப்பெரிய நகரமைப்பு என்று இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டது பாண்டிய பேரரசு தான் சார் இப்போ அதில் குறிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பானை கிடச்சிருக்கும் அந்த பானையை வந்து ஒப்பீடு செய்யும்போது வெளிநாட்டில் இருந்த பைசா பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி ஒப்பீடு செய்யும்போது ரோம் நாட்டில் செய்யப்பட்ட அந்த பானைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒன்று ரோமில் இருந்தவர்கள் இங்க வந்து வணிகம் செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது இங்க இருந்தவர்கள் ரோமிக்கு போயிருக்க வேண்டும் சொல்றாங்க அப்ப இந்த வணிக கடல் கடந்த நிலம் கடந்த வணிகத்தை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல இப்ப ரோம நாகரீகத்தில் இருக்க பாட்டரியும் உலகத்தில் இருக்க பாட்டரியும் தமிழகத்துடைய பாட்டரிக்கு வித்தியாசம் இருக்கு ஓகே வேளாண் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய குயவர்கள் தமிழர் இருந்தாங்க இப்ப கூட ஒரிசா பாலகிருஷ்ணன் ஐயா வந்து களம் செய்ய கோவேன்னு சொல்லி பாடல் கூட வெளியிட்டாங்க அப்ப அந்த களம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வேளாறுகளா இங்க இருந்திருக்காங்க இதை வந்து நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய பதினெண் குடிகள் சார்ந்த உழு குடியா தான் பார்க்கணும் ஏன்னா உலகத்துக்கே மருதல் நாகரிகன்ற சான்று கொடுத்தவங்க தமிழர்கள் தான் அந்த தமிழர்களில் பாண்டிய பேரரசு வந்து மிக பெரி
ஒரு உலகளாவிய ஒரு நாகரிகம் உலகம் முழுக்கும் தமிழருடைய எச்சங்கள் இருக்குது இன்றைக்கும் உலகம் முழுக்கும் இரநூறு இரநூத்தஞ்சி நாட்களில் வாழ்கிறாங்க அது ஒரு நூறு நாட்டுக்கு மேலே பாஸ்போர்ட்டில் தமிழர்கள் வாழ்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு காரணம் வந்து பழசு தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் வி ஆர் நாட் ஸ்டேஞ்சர் டு தி வேல்டுன்னு சொல்லுவோம் உலகம் முழுக்க நம்ம வந்து புதியவர்கள் கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே போன ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் கப்பலில் போன தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம வந்து விமானத்தில் போகிறோம்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அப்போ இதில் வந்து நம்முடைய மிகப்பெரிய பாண்டிய பேரரசை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் சிலப்பதிகாரம் அது வகையை பேசுது எல்ல பரிபாடல் வகையை பேசுது அப்போ நமக்கு லிட்ரேச்சர் பாயிண்டில் வரணும் இப்போ இப்போ கூட நான் என்ன சொல்லணும்னா இப்போ வைகை கீழடி பற்றி பேசுகிறீங்க நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒரு ஹிஸ்டாரியோகிராஃபி பண்ணுங்கள் ஓகே வைகை ஆட்டங்களுடைய வரலாற்று வரவியல் இதில் இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு இப்போ பாலசுமணி ஐயா பணியெல்லாம் எழுபத்தி நாலுலேருந்து வேலை செய்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி அந்த வைகை ஆட்டங்களில் இது வரைக்கும் எத்தனை வந்து ஃப்ரீலான்சர்ஸ் அதாவது ஆர்வலர்கள் எத்தனை பேர் எடுத்து கொண்டு போய் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இது ஏன் சொல்லணும்னா எழுபத்தி நாலில் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் செய்கிறோம் எழுபத்தி நாலுந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கிட்டத்தட்ட இத்தனை ஆண்டு காலம் கழிச்சு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறோம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம எங்கே நம்ம நம்மக்கிட்ட எங்கே சிக்கல் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சார் இப்போ பேசும்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த சிக்கலை வந்து நம்மளால் வந்து பேசாமலும் இருக்க முடியல இப்போ குறிப்பாக ஒரு சில அமைச்சர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது வந்து இந்திய நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொருத்தவங்க வந்து திராவிட தொட்டில்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே தமிழ் நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம் சொல்கிறாங்க இந்த உள்முரண்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது எப்படி கலைந்து வெளியில் வருவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு பிறகு அதாவது கால்டுவேல் வந்து ஆறு ஆறு மொழிகளை சேர்த்து திராவிடியன் மொழி குடும்பம் தான் கொண்டு வர அவர் திராவிட கட்சியெலாம் கொண்டு வரல திராவிட மொழி குடும்பம் கொண்டு வரார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி மற்ற யூரோப்பியர்கள் தமிழியன் தான் சொல்கிறாங்க தமிரிக்கா தான் பழைய வரலாறு இருக்குது நம்ம வந்து தமிழ் வரலாறுனே சொல்லாமல் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடுன்னு சொல் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லாமல் இந்தியாவுடைய மாநிலம் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கோபம் வருமோ வராது இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்தில் ஒன்று இதில் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு அந்த தமிழ் அடையாளம் வரலன்னு கோவம் வருமா வராது அதே தான் இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து தமிழ்ன்ற ஒரு அடையாளம் மொழின்ற அடையாளம் ஒரு ஒரு இனம்ன்ற அடையாளம் தமிழ் சிவிலைசேஷன் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவோம் இத்தனையோ ஈஜிப்து சிவிலைசேஷன் சொல்கிறோம் கிரேக்க சிவிலைசன் சொல்கிறோம் சீனா சிவிலைசன் சொல்கிறோம் ஏன் நம்ம தமிழர் நாகரிகம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம கேட்குறோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு உலகத்துக்கே அடையாளமாக என்னை ஏன் சொல்லணும் பசிபிக் கடல் அட்லாண்டிக் கடல் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து இந்திய பெருங்கடல் இங்கே தான் துவங்குது நம்மக்கிட்ட தான் துவங்குது நம்ம கன்னியாகுமரி தமிழ்நாட்டுடைய பகுதியில் தான் இந்த பக்கம் ஒரு சின்ன ஏரி மாதிரி வங்காள வரி கூட இருக்குது அதுக்கு கீழே இந்த பக்கம் அரபிக் கடல் இருக்குது இந்த பக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு இந்திய பெருங்கடல் துவங்குற இந்திய இடத்துல நம்ம ஏன் தமிழ் நாகரிகம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம கேட்கும் அடையாளத்தை ஏன் மறைக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஆதன் டிவியில் வேலை செய்கிறவர் உங்களை சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நான் உங்கள் பேர் சொல்லி சொன்னால் தானே உங்களுக்கு புரியும் அதனால் என்னுடைய அடையாளத்தை என்னுடைய அடையாளமாக சொல்லணும் தான் நம்ம சொல்கிறோம் சார் இப்போ இந்த ஆய்வை வந்து நீங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் வேறு வேறு பார்வையில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அப்படிங்கிறதால கேட்குறேன் இந்த ஆய்வை வேறு எப்படி கொண்டு போனால் இன்னும் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் வெளியில் வரும்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய ஆய்வு கருத்தரங்கம் செய்யணும் அந்த ஆய்வு கட்டுரைகளில் ஐஎஸ்பியோனோட உலக மொழி கொண்டு போகணும் உலக மொழிகளை இதை கொண்டு போகணும் அதாவது இன்றைக்கி உலகத்திலேயே இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் நதி போகக்கூடியது அந்த மாதிரி நைல் நதி சிவிலைசேஷன் அந்த மாதிரி வைகை ஆற்றங்களை நாகரிகம்னு நம்ம கொண்டு போகணும் அதே சமயம் மாணவர்களை முறைப்படுத்தணும் இப்போ அங்கே என்ன சிக்கல் நடக்குதுன்னா அங்கே என்ன பொருள் கிடைக்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியல இப்போ நீங்கள் அவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லைன்றீங்க இல்லை ஏன்னா இப்போ அந்த சைக்கிளில் வந்து யாருடைய பாதுகாப்பில் இல்லை யார் வேணாம் வரலாம் யார் வேணாம் போகலாம் யாராவது ஒரு பள்ளம் தோண்டி அங்கே கிடைச்சிருக்க ஒரு பொருள் எடுத்துகிட்டு போனால் நீங்கள் எப்படி இது வரலாற்றில் நீங்கள் பதிவு பண்ணுவீங்க இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் இப்போ கூட பாதுகாப்பு முறை அதாவது ஏசி பண்ண முறைக்கும் இப்போ பண்ணுற முறைக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது ஏசி பண்ணுறப்ப நான் போய் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க எந்த பொருளும் யாரும் தொடக்கூடாது அதே மாதிரி முக்கியமான பொருளாக அவங்க பாதுகாப்பில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ அப்படி இல்லை நீங்கள் கூட ஒரு இரவில் எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் போய் வளர்ந்த மணி கிடைக்கிற பொருள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதே மாதிரி பானவோட வந்துட்டு பார்த்துட்டு ரெண்டு பானவோட யாரும் ஏன்னா சர்வேலன்ஸ் கேமராலாம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த மாதிரியான சூழலுக்கு அப்போ எப்படி வரலாறு நீங்கள் புரிய வைப்பீங்க அதே மாதிரி அந்த பகுதியுடைய மானுடவியல் வரலாறும் இது வரைக
இதை வந்து ஒரு முறைபணியான ஒரு ஆய்வு களமாக உருவாக்கி ஆய்வு கண்காட்சியகமாக உருவாக்கி ஆய்வு துறைக்கு பண்ணோம்னா எவ்வளோ பேருக்கு நம்ம பயிற்சி கொடுக்கணும் அது இப்போ இது வந்து ஒரு தோக்கம் தான் பதினேழு ஆற்றுப்படிக்கல ஒரு ஆற்றுப்படிக்கல ஒரு இடம் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இதை வந்து அடுத்து ஒரு இருபது வருடம் செய்யணும்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு இதில் உள்ளோ சிக்கல் அரசியல் இது தமிழர் நாகரீகம் இருக்கிற இடத்துல வேறு நாகரீகம் சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய சூழல் அதே மாதிரி அது தமிழ்நாட்டு உழு குடிகளை இங்கே சொல்ல முடியல அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்கம் சார்ந்த தொழில் சார்ந்த மக்களை இந்த ஜாதியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அதை தவிர்த்தானா நம்ம தமிழ் நாகரீகத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு கொண்டு போகிறோம் ஐயா இப்போ குறிப்பாக அந்த இடத்துல கிடைக்கப்பெற்ற ஆதாரங்கள் இப்போ வரைக்கும் கிடைச்சதை வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சாதி குறியீடோ ஒரு மத குறியீடோ ஒரு கடவுள் வழிபாட்டு குறியீடோ இல்லை ஆனால் பொதுவாகவே உங்களை போன்ற ஆட்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இலக்கியத்தில் மெய்யியல் கோட்பாடு இருந்திருக்குன்னு பல தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவங்க சொல்லிட்டே கூட வராங்க இப்போ இது முரண்பாடாக இல்லையா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றங்கள் ஒரு பகுதியில் ஒரு இடம் தான் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய உலக நாகரீகம் அமைக்கிறதுக்கு ஒரு அடிப்படை மெய்யியல் கோட்பாடு தேவை இப்போ சூரியன் வழிபாடு சந்திரன் வழிபாடு இயற்கை வழிபாடு முன்னோர் வழிபாடு ஏன்னா நமக்கு வந்து இலக்கியத்தில் வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்பவனை வானூரை தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் ஓகே முறை செய்து வேலை செய்ய மாதிரினா இறையன் வைக்கப்படும் இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு முதல் சங்கமே பார்த்திங்கன்னா முதல் சங்கத்தில் பாண்டிய மன்னன் பேர் எப்படி வரும் சிவன்றும் வரும் இப்போ முதல் சங்கத்திலேயே நம்ம இறைவனாக கும்பிடுற ஒரு ஒருவருடைய பெயர் வந்து இறை ஒருவருக்கு சங்க மன்னனுக்கே சிவன் தான் பேர் மன்னனுக்கே சிவன் பேர் தமிழ் வளர்த்துருக்கான் அப்போ அது இல்லாமல் அகத்தியர்கள் பேர் இருக்குது நிறைய பேர் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தொல்கா பேர் காலமும் நிறைய நம்மக்கிட்ட இருக்குது வள்ளுவர் காலத்துலேயும் நிறைய இருக்குது அப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு மெய்யியல் கோட்பாடு இருந்திருக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க ஜாதி இல்லைன்னு நீங்கள் ஆனால் சமூகங்கள் இருந்திருக்கு நீங்கள் அது அந்த கட் நல்லா போய் பார்த்தீங்கன்னா தந்தம் செய்கிற சமூகம் இருந்திருக்கு உழுகுடிகள் இருந்திருக்காங்க நெசவு இருந்திருக்காங்க பொற்கொள்ளைகள் இருந்திருக்காங்க இப்போ படகு செய்கிறவங்க இருந்திருக்காங்க எவ்வளோ அது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் டவுனே சொல்கிறார் ராம அமர்நாத் ரமேஷன்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் நகரம் உண்டார் தொழில் நகரத்தில் ஜாதி என்பது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்க வழக்கங்களை அடிப்படையாக செய்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகிறது தான் ஜாதி இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மொட்டை அடித்தாங்கன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு மொட்டை அடிப்பீங்க உங்கள் பேரனுக்கு மொட்டை அடிப்பீங்க அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கோயிலுக்கு போவீங்க உங்கள் பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்க வழக்கங்களை அடிப்படை வச்சுருப்பீங்க இதை தான் நம்ம இப்போ ஜாதினு சொல்கிறோம் ஆனால் இப்போ ஆனால் ஜாதின்ற ஒரு வார்த்தையே வந்து தமிழில் இல்லையே இப்போ நான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தொழில் சமூகங்கள் அப்படின்னா தொல்காப்பியத்திலே இருக்குது அப்படிங்கிறா நீங்கள் எடுத்து ஜாதின்றது இலக்கியத்தில் இல்லையே ஜாதின்றது இலக்கியத்தில் இல்லை இப்போ தான் நம்ம வந்து அதை கட்டமைச்சிருக்கோம் அதை வச்சு கூட வளங்க இடங்கை பிரச்சனை வந்த பிறகு தான் ஜாதியை கொண்டு வராங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு மக்களுக்கு முறையாக வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு மெய்யியல் கோட்பாடு வேணும் அந்த மெயில் ஏன் அவங்களுக்கு தெரியும் அழகாக எவ்வளோ அழகாக சொல்லுது குறிஞ்சி முல்லை மருந்தம் அதுக்கான கோட்பாடுகள் அதுக்கான கூறுகள் எவ்வளோ அழகாக தமிழ் சமூகத்தில் மெய்ய ஒரு மெய்யியல் கோட்பாடை கட்டமைச்சிருக்காங்க அதனால் இப்போ கிடைச்சது வச்சு நீங்கள் அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டதால நாளைக்கு ஏதாவது பொருள் கிடைச்சி மறைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டோமே சொல்லிட்டோமே இல்லை கடவுள் இல்லைன்ட்டுமே இப்போ நாளைக்கு ஒரு குட்டி சில கிடைச்சி அதை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் வைக்கிற தன்மை கூட வரலாம் நான் என்ன சொல்லணும்னா அதை வந்து ஒரு ஒரு மெய்யலாக பாரு என்னை வந்து வழிபடுத்துக்கு இப்போ உங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வரணும்னா அட்டண்டன்ஸ் போகணும் காலைல ஒழுங்காக வந்தாலும் ஒழுங்காக வெளியே போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கீங்க நெறிகள் இருக்கீங்க அந்த நெறி தான் நம்ம மெய்யல்னு சொல்கிறோம் நம்ம வந்து வானத்துலேருந்து குதித்த கடவுள் பற்றி பேசுறது இல்லை நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட முன்னோர்களுடைய பண்பாடு அவங்க பழக்க வழக்கங்கள் அதை தான் மெய்யல் கோட்பாடு வச்சுருக்கோம் அதை தான் நம்ம பேசணுன்றோம் இது வரைக்கும் கிடைச்சதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எதையுமே உறுதி பண்ண முடியும் ஆனால் இனிமே கிடைக்க போகிறத மறைச்சிங்கன்னா அது வந்து மிகப்பெரிய வரலாற்று பிழையாகும் இப்போ ஒரு சாப்பாடு ஐயா சொல்கிறது என்ன எடுத்துக்க முடியுதுன்னா வைகிநதி நாகரிகத்தை இன்னும் அதிகமாக ஆராயும் போது இறை வழிபாட்டுக்கான மெய்யியல் கோட்பாட்டுக்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கும்னு சொல்கிறீங்க நிச்சயமாக கிடைக்கும் நிச்சயமே கிடைக்கும் அது இல்லாமல் இது வரைக்கும் நம்மளோட ஆய்வு முறைகளை உலக அளவுக்கு மாற்றணும் உலக தரங்களை இதில் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி கிடைக்கிற விஷயத்தை அரசியல் படுத்தக்கூடாது கிடைக்கிற விஷயத்தை தமிழர் நாகரிகமாக தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதே மாதிரி தமிழர் நாகரிகம் வந்து உலகளாவிய நாகரிகம் இன்றைக்கி இந்த ஆய்வை வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க மட்டும் பார்க்கல இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே பார்க்குறாங்க அப்போ உலகத்தில் இருக்கவங்க பார்க்குறப்ப ஆனால் நமக்குன்னு ஒரு நாடுன்றச்சுமா இந்திய நாடுன்னு ஒரு ஒரு
நீங்கள் வந்து ஐரோப்பியா எடுத்துக்கோங்க ஆசியா எடுத்துக்கோங்க ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கோங்க ஆஸ்திரேலியா பழங்குடிகள் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷம் பழங்குடிகள் இப்போ அங்கே கூட மங்கை மங்கைன்னு தான் சொல்கிறாங்க அணங்கு அணங்குன்னு சொல்கிறாங்க அது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷம் முன்னாடி போன அதாவது தனிமையாக இருந்த ஒரு மக்கள் அதாவது ஒரு வழி பாதை போன மக்கள் பேசக்கூடிய மொழியாகவே தமிழ் தான் இருக்குது அப்போ மெக்சிக்கோ நாகரீகத்தில் தமிழ் இருக்குது அர்ஜென்டினா தமிழ் இருக்குது கனடாவில் தமிழ் இருக்குது ஆப்பிரிக்கா முழுக்கும் தமிழ் இருக்குது கேமரூன் ஸ்பீக்ஸ் தமிழ் நெட்டில் போட்டிங்கன்னா தெரியும் இவ்வளோ பெரிய நாகரீகத்தை நீங்கள் எதுக்கு சிந்து வழியோடு தொடர்பு பண்ணுறீங்க என்னுடைய நாகரீகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பெரியவனால் அங்கே போனாங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போ சிந்து வழி நாகரீகம் இங்கே வந்ததுன்றது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நமக்கான நாகரீகம் நீங்கள் இன்னைக்கு கூட ஓலைச்சுடியில் ஒரு தமிழ் நாகரீகத்தை பார்க்குறீங்க இல்லை கல்வெட்டில் பார்க்குறீங்க இல்லை சிற்பத்தில் பார்க்குறீங்க ஒரு பாறை ஓத்தில் படிக்கிறீங்க இல்லை பழங்கற்காலத்தில் பார்க்குறீங்க ஏன் இல்லாத ஒன்றா சேர்த்து பார்க்கக்கூடாதான் கேட்குறோம் அதாவது இன்டர் டிசிப்ளினி இன்டர்கிரேட்டட் ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா தான் ஒரு தமிழ் நாகரீகம் அதாவது கடல் சூழ்ந்த ஒரு தமிழகம் அதில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இதுவுடைய வரலாறாக பேசுங்கன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது மாச விக்டர் ஐயா போன்ற பல உங்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் உங்களுக்கு நெருங்கிய ஆய்வாளர்கள் கூட குமரி கொண்ட கோட்பாடை தான் ரொம்ப அதிகமாக முன் வச்சிருக்கிறாங்க ஐயா பாவாணர் முதற்கொண்டு அதை முன் வச்சிருக்கோம் பாவாணர்லாம் சொல்ல சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து கடல்லேயே போனோம் நான் வந்து இதுக்கு குறிப்பாக இதுக்கு நெய்தல் பரதக்குள்ள மக்களுக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் இந்த நெய்தல் மக்கள் வந்து இன்றைக்கும் அந்த அந்த துணிவோடு இருக்காங்க இதுமாரி குறிஞ்சி மக்கள் இன்றைக்கி மலைகளில் இன்றைக்கி நாகரிகம் உருவாகி அறுபது வருஷத்தில் பல இடத்துல சாலைகள் போடுறாங்க பல இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ வந்து நான் உண்மையிலேயே நான் நன்றி சொல்வது எதுக்குன்னா குடிமரமாற்று பணிகள் இப்போ மக்கள் ஆர்வம் கொண்டு குடிமரமாத்து பண்ண பண்ண கீழே இருக்கிறது தான் வருது பத்தடிக்கு கீழே தோண்டிங்கன்னா வரலாறு வருது இப்போ நான் அண்மையில் கலையூர் ஊருக்கு போயிருந்தேன் அங்கே குடிமரமாத்து பணியில் ஒரு ஊரணியை சரி பண்ணுறாங்க சரி பண்ணுறப்ப கீழே முதுமக்கள் தலை கிடைக்குது அப்போ பரமங்குடி நாகரிகம் இல்லை வைகை ஆற்றல் நாகரிகம் தான் இப்போ மிகப்பெரிய கண்மாய் நீங்கள் உங்களுக்கு ராவலாபுரம் கண்மாய் அங்கெல்லாம் கூட நிறைய கீழே தோண்டினா கிடைக்கும் அதாவது நான் என்ன சொல்லணும்னா ரெண்டு மூணு தளத்துக்கு மேலே தான் இப்போ இருக்க நாகரிகம் இருக்குது நீங்கள் ஒன்றும் கீழே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கடல் ஆய்வு பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கும் மண்ணுக்கு கீழே தோண்டிங்கன்னா நம்ம வரலாறு மேலும் மேலும் கிடைக்க வாய்ப்பாக இருக்குது நம்ம வந்து மகாபாரத்துக்கு சொன்ன பெருமான ஊர் பண்ணி கூட காளையராஜன் ஐயா அந்த பகுதியில் நிறைய வேலை பண்ணியிருக்காங்க பேசிகிட்டு இருந்தப்ப அவர் சொன்னார் பெருமனூர் நாகரிகமாக பேசுகிறீங்க நீங்கள் ஏன் கீழே நீங்கள் ஒரு பகுதி பேசுகிறீங்க மணலூரை சுற்றி உள்ள பகுதி பாண்டிய நாடு ஆட்சி பண்ண மணலூர் சுற்றி உள்ள பகுதி நான் மாட கொடுன்னு பேசுகிறீங்க தான் ஐயா காளையராஜன் ஐயா சொன்னாங்க இப்போ நிறைய பேர் இந்த இந்த பணியில் இருக்கவங்கள இது வரைக்கும் ஆறும் உள்ளவங்க தொகுத்தாலே இன்னும் நிறைய விஷயம் வெளியே வரும் வேதாசலங்கையாலாம் ராமநாதபுரத்தில் முழுக்க முழுக்க ஆய்வு பண்ணுவாங்க சாந்தலிங்க ஐயாலாம் முழுக்க முழுக்க ஆய்வு பண்ணுவாங்க அவங்களையும் கூப்பிட்டுவாங்க நிச்சயமாக ரொம்ப பலவிதமான கருத்துக்களை மக்களுக்கு தெரியாத அரிதான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து ஆய்வுகள் வெளியே வந்து இன்னும் தமிழனுடைய பெருமை என்ன நம்முடைய அடையாளம் என்ன என்று மக்கள் உணர வேண்டிய காலம் நெருங்கிக்கிட்டுன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பகிர்க்கும் மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்